ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നത് എയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ എയർ എയർ ഈസ് ദി എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്ലിയർ ഗ്യാസ് ഇൻ വിച്ച് ലിവിങ് തിങ്സ് ലൈവ് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് എയർ കോമ്പൊണൻസ് ഗ്യാഷ്യസ് കോമ്പൊണൻസിൻ്റെ ഒരു മിശ്രിതം ആണ് ആക്ച്വലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സിനും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ആണ് ബേസിക്കലി എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫീച്ചർ അതായത് ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ഐറ്റം മേ ബി അത് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ പ്ലാൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ആയാലും അവയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് ബേസിക്കലി ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ കളറോ സ്മെല്ലോ ഒന്നും ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ ബട്ട് അതിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എയറിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും എയറിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓളിയം ഇല്ല പക്ഷേ അതിന് മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ അത്തരം മാസും വെയ്റ്റും ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു ലിവിങ് ഫീച്ചറിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനെയാണ് ബേസിക്കലി എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബേസിക്കലി ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനീഷ്യലി ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം എയർ പൊല്യൂഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ ഓ മോർ കണ്ടാമിനൻസ് ഓ കോമ്പിനേഷൻ ദർ ഓഫ് ഇൻ എയർ ഇൻ സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓഫ് സച്ച് ഡ്യൂറേഷൻസ് ആസ് മേ ബി ഓർ ടെൻ ടു ബി ഇൻഷൂറിയസ് ടു ഹ്യൂമൺ ആനിമൽ ഓർ പ്ലാൻ ലൈഫ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി or which unreasonably interferes with the comfortable enjoyment of life or property or conduct of business. There is a lengthy title definition of air pollution. If we all know what is air pollution, 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 what is air pollution. That is why it is a living feature. What is it? Human, animal, plant, and whatever it is. അവയുടെ ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിന്നും മാറി ഇഞ്ചൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ ലൈഫിനെ നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാഷ്യസ് മിക്സ്ചറോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ബേസിക്കലി എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കംഫേർട്ടോ മറ്റോ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കോ കണ്ടാമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗ്യാസസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിസ്റ്റേർബിങ് ആവുന്നുണ്
ഒന്നോ അതിലധികമോ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ലിവിങ് ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഏതോ മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളോ വട്ടവർ ഇട്ടീസ് അവയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ഇഞ്ചൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് സോ എയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എയർ പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഇഫക്റ്റ് ടെമ്പറലി ഓർ പെർമനൻ്റ്ലി ഇൻ ദ എയർ വിച്ച് അഡ്വേഴ്സ്ലി അൾട്ടേഴ്സ് ദ എൻവോൺമെൻറ്റ് ബൈ ഇൻറ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽത്ത് കംഫർട്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ ഇൻറ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ടോ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹെൽത്തിനെയോ ഫുഡ് ചെയിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് ലൈവിങ് സ്റ്റൈലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എലമെൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയാണ് ഇനീഷ്യലി എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടോ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയറിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് കംഫേർട്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് എയർ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് സോ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാസ്യസ് ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാസ് പ്രസൻസിനെയാണ് ഇനീഷ്യലി എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയർ നമ്മുടെ ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സിന് അവരുടെ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ആ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനെയാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി എയർ പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏബിളായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസിനെ ഒട്ടവറിറ്റീസ് അവയാണ് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക്